আছে তো আমরা দেখছিলাম যে এখানে যদি আমি অ্যাড্রেসের মধ্যে এই টাইপটা যদি স্পেসিফাই করে না দিই যে আমি কী ধরনের এলিমেন্ট এটার মধ্যে অ্যালাউ করবো তাহলে এটা যে কোনো ধরনের জিনিসই নিতে পারবো তো এটা আসলে আলটিমেটলি কী করে একটা অবজেক্ট ক্লাস কনভার্ট করে দেয় আমি যদি ডাবল এন্টার করি সেটাকে অবজেক্ট ক্লাসে কনভার্ট করে নেবে আর অবজেক্ট ক্লাসের একটা অবজেক্টে আবার ইন্টিজার সরি ইন্টিজারটাকে অবজেক্ট ক্লাসে কনভার্ট করে নেয় সো আবার যদি একটা কাস্টম তুমি যদি কিছু একটা অবজেক্ট তৈরি করে দাও সেই স্টুডেন্ট ক্লাসের অবজেক্ট অথবা সে একটা বক্স ক্লাসের অবজেক্ট মানে যেটা তুমি নিজে কাস্টম তৈরি করছো সেটাকেও সে অবজেক্ট ক্লাসে কনভার্ট করে নেবে যদি তুমি এখানে স্পেসিফাই না করো ঠিক আছে বাট যদি স্পেসিফাই করে দাও তাহলে অনলি সেই টাইপেরই ইলিমেন্ট নিতে পারবে সেই ইন্টিজার দিলে সেই ইন্টিজার নিবে ডাবল দিলে ডাবল নিবে তুমি যদি স্টুডেন্ট ক্লাস বলে দাও তাহলে স্টুডেন্ট ক্লাসে ইলিমেন্ট নিবে আর যদি স্পেসিফাই করে না দাও তাহলে সেটা অবজেক্ট ক্লাসে কনভার্ট করবে সো তুমি যখন ওইখান থেকে ইলিমেন্টগুলো নিবা আবার রেড ট্রাই করবা তখনও সে একটা অবজেক্ট ক্লাসে কনভার্ট করে দেবে সো আমরা যে এখানে দেখছিলাম যে এ আর ডট গেট আই দিয়ে যদি আমি কোনো একটা এলিমেন্ট নেই তাহলে সেটা একটা অবজেক্ট রিটার্ন করবো তখন আমাকে কাজ করতে হবে বাট আমি যদি স্পেসিফাই করে দেয় তাহলে আমি শিওর যে এখানে ইন্টিজার টাইপেরই এলিমেন্ট আছে অথবা ডাবল টাইপের এলিমেন্ট আছে দেন উই ডু নট হ্যাভ টু কাজ দ্যাট অবজেক্ট বিকজ ইট অলওয়েজ রিটার্ন ইন্টিজার টাইপ অফ অবজেক্ট ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো মানে আমরা তো বুঝলাম যে কালেকশন জাস্ট একটা প্রপার্টি হচ্ছিল কালেকশন হোল মধ্যে আমাদের কোনো সাইজ ডিপেন্ড করতে পারে সো আমরা এখানে কোনো সাইজ ডিপেন্ড করি না ডাইনামিকলি আমরা এখানে অ্যাড করে গেছি আফটার দ্যাট আমাদের যখন সাইজ দরকার হয়েছে আমরা তার কাছ থেকে সাইজটা নিয়ে এসেছি যে মানে এখন সাইজটা কত সো আমাদের এখানে সাইজটাকে সেট করতে হয় না তো এটা একটা আমাদের সুবিধা ছিল জাস্ট নট অনলি দ্যাট এটাই একমাত্র সুবিধা না আরও এটার সাথে অ্যাডভান্টেজ হয় ফর এক্সাম্পল মানে এখানে কিছু বিল্টিন মানে কি বলা হয় বিল্টিন ফাংশনালিটি আছে যেগুলো ইউজ করে তুমি শর্টিং রিভার্স রিমুভ এই ধরনের কাজ করতে পারো ফর এক্সাম্পল তুমি যদি এখান থেকে কোনো ইলিমেন্ট রিমুভ করতে চাও তাহলে জাস্ট একটা মেথড আছে এক এ আর রিমুভ সো এখানে দুইভাবে রিমুভ করা যায় দেখো রিমুভ হচ্ছে হলো একটা হচ্ছে হলো যদি আমি ইন্ডেক্সটা দিয়ে দিই যে কত নাম্বার ইন্ডেক্সের ইলিমেন্টটা আমি রিমুভ করতে চাই তাহলে ওটা ওই ইন্ডেক্সটা রিমুভ হবে অথবা একটা অবজেক্ট মানে আমি যদি সে ফিফটিন নাম্বার ইলিমেন্টটাকে আমি রিমুভ করতে চাই তাহলে আমি জাস্ট ফিফটিন দিয়ে দেবো সে ওটাকে রিমুভ করে দেবো আবার হচ্ছিল রিমুভ অল মানে আমি যদি ওইখানের মধ্যে একটা অ্যারে অফ আইটেম রিমুভ করতে চাই একসাথে তাহলে ওই অ্যারেটা আমি পাঠাই দেবো মানে ওই কালেকশনটা পাঠাই দেবো মানে এখানে তো অ্যারে নেই এখানে আমি কালেকশন তো সবই এখানে কালেকশন লিঙ্ক লিস্ট এগুলো দেখবে এখানে লিঙ্ক লিস্টও আছে সো এই রিমুভ করার মধ্যে আমি কালেকশনটা পাঠিয়ে দেবো সেই সবগুলো ডিলিট করে দেবো এই যেমন আরও অনেক ফাংশনালিটি আছে কোনটা রিমুভ করলে মানে জেনারেলি দুইটা রিমুভ হয়ে যায় একসাথে আর ইন্ডেক্স দিয়ে করলে একটা রিমুভ হয়ে যায় আচ্ছা এছাড়াও আর একটা যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে সেটা হচ্ছে হলো কালেকশনস ডট শর্ট এখানে তুমি যদি দাও সে কী করবে এটাকে শর্ট করে দাও ইনক্রিজ ঠিক আছে সো এটা জাস্ট হচ্ছিল মানে তোমার তো এসটিএল করো নাই মানে এগুলো হলো বিল্টিং ফাংশন মানে তোমরা এটা যখন হেল্প করে তুমি কোর্স করতে যাও যদি সি প্লাস প্লাসে যদি কোড করানো হয় তার ওখান থেকে এসটিএল নামে একটা জিনিস আছে স্ট্যান্ডার্ড টাইম টাইম ওখানে ওই রকম শর্টিং এগুলো করানো তোমার ডাটা সিজে যেগুলো করে আসো মেনলি তোমাদের ডাটা স্ট্রাকচারের কোর্সে যেগুলো পড়ানো হয় উপরের ক্লাসে দিয়ে গেলে এগুলো আসলে তোমাদের মানে নিজে ইমপ্লিমেন্ট করা দরকার নেই এগুলো অলরেডি দেখো যে ইমপ্লিমেন্ট করে দেওয়া আছে তোমাকে জাস্ট ইউজ করতে হবে বাট তাহলে ডাটা সেচে কেন পড়ানো হয় ডাটা সেচে পড়ানো হয় যাতে আন্ডার নেই যে অ্যালগোরিজমটা চলতেছে সেটা তুমি জানতে পারো এটার জন্য তোমার ডাটা সেচে পড়ানো হয় কারণ এখানে দেখো যে সব কিছুই ডাটা সেচে যা যা পড়ে আসছো সব কিছু এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা আছে অ্যানালিস্ট লিঙ্ক লিস্ট তারপরে হচ্ছে হলো তোমরা শর্টিং যে অ্যালগোরিজম আছে সবগুলো এখানে রয়েছে ইভেন তুমি যে সার্চ বাইনারি সার্চ করছো না তোমরা তো বাইনারি সার্চও এখানে ইমপ্লিমেন্ট করে দেওয়া আছে আর যাই হোক তো এখন যদি তুমি রান করে আছো এখানে তোমার হয় ইনক্রিজ অর্ডার দেওয়া ছিল এখন যদি তুমি রান করো দেখো যে এটাকে শর্টের অর্ডারে প্রিন্ট হচ্ছে আচ্ছা আরেকটা কাজ করা যায় ধরো আমি যদি এটাকে রিভার্স অর্ডারে শর্ট করতে চাই এটা তো সবসময় ইনক্রিজ অর্ডারে শর্ট করে তাহলে রিভার্স অর্ডারে শর্ট করতে গেলে কি করবো হ্যাঁ বুঝলাম না ধরে বলো হ্যাঁ মানে আগে শর্ট করে তারপর রিভার্স করে দেবো সো এটা একটা ওয়ে 
আমি ফার্স্ট ফ্লোরে শর্ট করে দিব তারপরে রিভার্স করে দিলাম এখানে আরও অনেক মেথড আছে এগুলো আসলে দেখাইতে গেলে সব এই ক্লাস শেষ হয়ে যাবে তো এগুলো নিয়ে দেখে নিই ধরো আমি কয়েকটা জাস্ট দেখা দিচ্ছি তো এটা যদি রাখবো তাহলে সে আগে ফার্স্টে শর্ট করবে তারপরে ওটাকে রিভার্স করে দেবে বাট আমি যদি আগে রিভার্স করে শর্ট করতাম প্রথমটা আসতো কারণ ওইটা তো আমি রিভার্স করার পরে এরপর তো শর্টই করে ফেলতেছি ঠিক আছে সো এই কালেকশন এটা হলো একটা ক্লাস এই কালেকশন ক্লাসের মধ্যে মানে কালেকশন এই ক্লাসের মধ্যে হলো কালেকশনের জন্য কিছু ইউটিলিটি মেথড আছে এই যে শর্টিং রিভার্স তারপরে হচ্ছে এই যে রিমুভ আরও ই আছে সার্চ এই এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের বিল্ডিং ফাংশন আছে এই উই ক্যান ইউজ দ্যাট উইথ অ্যারেলিস লিঙ্ক লিস এই ধরনের কালেকশন আচ্ছা সো এখন আমরা একটু দেখি যে আমরা অ্যারে লিস্টটা দেখলাম এই করেসপন্ডিং হচ্ছিল একটা আছে লিঙ্ক লিস্ট দেখো বাদ বাকি কাজ করুন সবাই কিন্তু সেম তাহলে আমি অ্যারেলিস্ট লিঙ্ক লিস্ট দুইটার মধ্যে কোনটা ইউজ করবো এখানে হচ্ছিল কিছু কম্পারিজন আছে লিঙ্ক লিস্টে হচ্ছিল তোমার মানে মানে এগুলা ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রপার্টিগুলো এগুলো একটু যার ইন্টারেস্ট এটা দেখে নিতে পারো এগুলো মেনলি হচ্ছিল লিঙ্ক লিস্ট একটু স্লোয়ার কম্পেয়ার টু অ্যারে লিস্ট এখানে কিছু হ্যাশন ট্যাশন ইউজ করা হয়তো তো ওই ধরনের জিনিসপত্র ইউজ করার কারণে হচ্ছিল এই লিঙ্ক লিস্টে একটু স্লোয়ার হয় মানে কম্পেয়ার টু অ্যারে লিস্ট সো আমরা এটা হচ্ছিল তোমাদের প্রপার্টির উপর কাজের প্রপার্টির উপর ইউজ করতে হবে বাট অ্যারে লিস্ট লিঙ্ক লিস্টের ফাংশন এটি সেম যা হলো কোনটা একটু ফাস্টার কোনটা একটু স্লোয়ার এর উপরে বেস করে হচ্ছিল আমরা লিঙ্ক লিস্ট অ্যারে লিস্টের মধ্যে ইউজ করবো এবং ইভেন লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে আরও অনেকগুলো আছে লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে তুমি হচ্ছে হলো সামনের দিকে আমরা অ্যারে লিস্টে গেছে অ্যাড করে গেছি সামনের দিকে অ্যাড করে গেছে লিঙ্ক লিস্টে তুমি সামনের দিকে অ্যাড করতে পারো পিছনের দিকে অ্যাড করতে পারো পুশ ব্যাক পুশ ফন্ট এরকম মেথড আছে তো তুমি যদি চাও তাহলে লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে তুমি সামনে পিছনে যে আমরা এখানে মনে দেখতে পারবো এয়ার ডট পুশ এই যে দেখো মানে হচ্ছে হলো ওই ফার্স্টেরটা লাস্টেরটা এরকম তুমি পিক করতে পারবো বাট হচ্ছে হলো অ্যারেলিস্টে কি এক সাইড থেকে অ্যারো করবা এক সাইড থেকে সো এই ধরনের মেথডগুলো এখানে পাওয়া যায় ওই যে পুপ আচ্ছা পপ এগুলো আসলে স্ট্যাকের তো তাহলে এই ধরনের যে লিঙ্ক লিস্ট অ্যারে লিস্ট দিয়ে আমরা হচ্ছে হলো ওই যে আমরা ডানের শেষে যে ইগুলো পড়ে আসলাম কালেকশনগুলো পড়ে আসলাম সেগুলোর কাজগুলো করা যায় এরপরে হচ্ছে হলো ওইগুলোর আবার কিছু ইউটিলিটি মেথড আছে সেগুলো হচ্ছে হলো শর্ট রিমুভ এগুলোতে হচ্ছে হলো যে শর্টিং রিমুভ এগুলো করা যায় আচ্ছা এখন এটা করসপন্ডিং আর একটা জিনিস আছে হচ্ছিলো আচ্ছা এটা আর একটা একটু দেখে নেই আমরা যে ফার্স্টের দিকে ফর ইস লুপ পড়ছিলাম না মনে আছে ওই যে আমরা একটা করে আইটেম আইটেম নিয়ে সিকুয়েন্সিয়ালি অর্ডারে আমরা প্রিন্ট করে দিতাম বা ইন্ডেক্সিং আমার দরকার হয়তো না বা একটা আইটেম নিয়ে এইগুলো এখানে আরও বেশি ইউজ করা হয় কারণ এখানে তো লেন তোমার যদি ইন্ডেক্স করে বের করতে হয় তাহলে কি তোমার লেন জানতে হবে যে এই লেনথের মধ্যে মানে লেনটা কত তারপরে আস্তে আস্তে করতে হবে এটা হচ্ছে বেটার হচ্ছে তোমার যদি লেন জানার মানে দরকার না লাগে মানে তুমি সিকুয়েন্সিয়াল অর্ডার জাস্ট প্রিন্ট করতে চাও তাহলে হলো জাস্ট আইনটি ক্ষেত্রে কম্বিনেশন করা ঠিক আছে মানে সরি একটা ম্যাপিং একটা লিঙ্ক আপ তৈরি করা ফর এক্সাম্পল আমরা ম্যাপিং অলরেডি পড়ছি অলরেডি এই ধরনের কাজ করছিও ফর এক্সাম্পল এই যে আমরা ইন্ডেক্স 
ইন্ডেক্সের সাথে একে একটা ভ্যালু ম্যাপ করতেছে না যে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স একটা ভ্যালু ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স একটা ভ্যালু টু নাম্বার ইন্ডেক্স একটা ভ্যালু সো এখানে কিন্তু একটা ব্যাপিং আছে আবার অনেক সময় যে আমরা ইয়ের মধ্যে ইয়ে অনেক সময় এটা কি বলে ম্যাপের কাজ আর কোথায় বসছে ফর এক্সাম্পল তোমরা যখন ইউকেমে লগ ইন করো তখন কি থাকে একটা ইউকেমে আইডি থাকে তার করসপন্ডিংয়ে তোমার অ্যাকাউন্টে একটা পাসওয়ার্ড থাকে তাহলে এটা কি যে আইডির করসপন্ডিংয়ে পাসওয়ার্ড এটা একটা ম্যাপিং হচ্ছে তারপর আবার এমন করে যে সাবজেক্ট তোমার সাবজেক্ট দেখো সাবজেক্টে একটা কোড আছে সাবজেক্টের নাম আছে তো কোডের করসপন্ডিং হচ্ছে হলো নামটা আমি ম্যাপিং করতেছি তো আমি কোনো সময় যদি একটা কোর্সের নাম বলি তাহলে তুমি বুঝতে পারবা আবার কোর্সের যদি কোড বলি কোড বললে তুমি হয়তো ডাইরেক্টলি মনে নাও করতে পারো যে তুমি সিএসি সিএসআই টু ওয়ান টু এটা কোন কোর্স অথবা সিএসআই ফোর এইট ওয়ান এটা কোন কোর্স সো আমি তোমাকে জাস্ট কোডটা বললাম তোমার যদি পরবর্তীতে দরকার হয় নামটা তাহলে তুমি ওই লিস্ট থেকে তোমাদের বাইরে যে নোটিশ বোর্ড আছে ওই লিস্ট থেকে তুমি জেনে নিতে তাহলে কি যেখানে আমরা একটা ম্যাপিং করতেছি তো আমরা ওই ভ্যালু দিয়েও জানতে পারতেছি ভ্যালুটা হচ্ছিলো আমার নাম আর এটা হলো কোড নাম্বার তার কোডের কোর্সপন্ডিং আমি হলো সাবজেক্টের নামটা ম্যাপ করতেছি তো এই ধরনের ম্যাপ করা যায় অথবা যে আমরা টেবিল তৈরি করি আইডি দিয়ে একটা কলম থাকে আইডি তারপর আর একটা কলম থাকে হচ্ছে হলো সে ভ্যালু কিছু একটা সামথিং একটা ভ্যালু দিয়ে দেয় তো এই ধরনের ম্যাপিংয়ের কাজগুলো আমাদের এখানে করা হবে সো আসলে সোজা বাসার কথা হলো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে মানে কালেকশনগুলো পড়ছি সেগুলোর মধ্যে ইন্ডেক্সটা কি হইতো মানে ইন্ডেক্সটা কি দিয়ে করতাম কি টাইপ ছিল ইন্ডেক্স ইন্ডেক্সের টাইপ কি ইন্টিজার অন্য কোনো ধরনের টাইপের ইন্ডেক্স দেওয়া যেত সেই স্ট্রিং টাইপের ইন্ডেক্স দিতে পারতাম কিন্তু ম্যাপের মধ্যে এই কাজটা করা যায় কারণ ম্যাপের মধ্যে তুমি ইন্ডেক্সটা নিজে তৈরি করে দেবা এখানে ইন্ডেক্সে কী হয় তো সিকুয়েন্স অর্ডার ইন্ডেক্স হইতো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর বাট এখানে ইন্ডেক্সটা হবে হচ্ছিলো তোমার অনুসারে তুমি কি ইন্ডেক্সটা দিবা ঠিক আছে এই যে আমি বলতেছি কোর্স কোডের করসপন্ডিংয়ে ধরো আইডির করসপন্ডিংয়ে সিজিপি ঠিক আছে তার আইডিটা কি जेनारेलिंग <coughs> তাই আমরা একটা ধরে দেয় যেখানে যেহেতু নাম্বার আছে দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে হলো ই হবে ওটাকে বলবে ইন্টিজার হবে বাট এটা তো জিরো দিয়ে শুরু হচ্ছে এটা একটা একটা ইন্ডিকেশন যে এটা হলো স্ট্রিং তারপরে হচ্ছে এটা তো অনেক বড় ভ্যালু হয়ে যেতে পারে ভবিষ্যতে সো ওই সময় কী হবে সো এর জন্য হচ্ছে হলো এগুলো স্ট্রিং তারপরে রাখতে পারে তাহলে আমার এখানে ইন্ডেক্সটা কি স্ট্রিং টাইপের আর ভ্যালুটা হচ্ছে হলো ডাবল সো এখানে হ্যাশ ম্যাপ নামে একটা যেরকম সেখানে বা এখানে ইন্টিজার টাইপ তো না এখানে হবে কি আমি যে টাইপের জিনিস দেবো সো এখানে ধরো আমার এখন কাজের জন্য হচ্ছিলো আমার স্ট্রিং দিলাম এটা হলো ডাবো ঠিক আছে সো আমার হলো স্ট্রিং টাইপটা হচ্ছে হলো ইন্ডেক্স হিসেবে কাজ করবে আর ডাবল টাইপটা হচ্ছে হলো এই যে ভ্যালু ঠিক আছে আচ্ছা এখন ধরো এটার নাম দিই ম্যাপ ইকুয়াল টু নিউ আচ্ছা এখানে রাখাটা খুব ইজি তুমি হচ্ছিলো আগে কি করতে হইতো জাস্ট অ্যাড করে দিতে হইতো 
এখানে হচ্ছে হলো কোন ইন্ডেক্সের করেসপন্ডিংয়ে তুমি কোন ভ্যালুটা দেবা সেটা তোমার বলতে হবে মানে ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা তোমার বলে দিতে হবে আবার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু যে থাকবে সেই ভ্যালুটা তোমার বলে দিতে হবে আগে তো ইন্ডেক্স তো অটো ক্রিয়েট হইতো অটো ইনক্রিমেন্ট সো এটার মধ্যে আমি ইন্ডেক্স বলতে হইতো না বাট এখানে তোমার বলতে হবে যে কোন ইন্ডেক্সের করেসপন্ডিংয়ে কোনটা রাখবে এবং ইন্ডেক্সটাও ডাইনামিকলি তৈরি হবে তুমি যখন বলবো ইন্ডেক্স এই ইন্ডেক্সটা তৈরি করো এই ইন্ডেক্স যদি আগে না থাকে তো নতুন করে তৈরি করবে আর যদি থাকে তাহলে আগের ভ্যালুটা নতুন ভ্যালু দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যাবে কথা বুঝতে পারছো মনে করো আমি একটা সে ওয়ান মানে ওয়ান আইডি করেসপন্ডিং আমি ভ্যালু রাখলাম সামথিং একটা ভ্যালু রাখলাম থ্রি পয়েন্ট নাইন তাহলে ওয়ান ইন্ডেক্সটা যদি আগে না থাকে তাহলে ওয়ান ইন্ডেক্সটা তৈরি হবে আর যদি থাকে তাহলে আগে যে ভ্যালুটা ছিল সে ভ্যালুটা রিপ্লেস হয়ে যায় হলো এ জিরোর মধ্যে ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে এ জিরোতে যদি আগে ভ্যালু থাকে তাহলে কি ওই ভ্যালুটা রিপ্লেস হয়ে যাবে আর এ জিরো ইন্ডেক্স যদি না থাকে তাহলে এখানে ওটা ইন্ডেক্সটা আবার নতুনভাবে তৈরি হবে ঠিক আছে আচ্ছা ধরো আমি করলাম ম্যাপ ডট এটা রাখতে হয় পুট দিয়ে তো এখানে আমি দিব হচ্ছিল দিলাম জিরো ওয়ান 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 ফাইভ ওয়ান টু থ্রি আর এখানে ভ্যালু দিলাম থ্রি পয়েন্ট নাইন खाली रख कलेक्शन जगह स्पन्डिंग আর যদি ওই কীটা না থাকে তাহলে জেনারেলি হলো নাল রিটার্ন করে আবার অনেক সময় জিরো রিটার্ন করে এটা ইটস ডিপেন্ডস সো এই যে আমি জিরো দিলাম সো এখানে তো এ টাইপের কোনো কী নাই ম্যাগি তৈরি করি তো এই যে নাল রিটার্ন করবে কারণ এর কনসপন্ডিং নেই তো এখানে নাল রিটার্ন করে এস টি এলে কিন্তু টাইপের জিরো রিটার্ন করবে সেমি বুঝে গেছে সো তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে দেখো আগে হলো ইন্ডেক্সগুলো তৈরি করতে হচ্ছে যেমন যখন একটু আগে ইন্ডেক্সিলাম হ্যালোগুলা এখানে দেখো যে আমি গেট দিয়ে যখন ভ্যালু নিচ্ছিলাম গেটের মধ্যে একটা ইন্ডেক্স দিয়ে দিতাম সেম মেথডে কিন্তু বাট ইন্ডেক্সটা এখন হচ্ছে হলো অন্য আলাদা স্টাইলে ইভেন তুমি ডাবল টাইপেরও ইন্ডেক্স দিতে পারবা এটাকে আগে করা যেত আগে দেখবো যে আমরা হলো ডাবল টাইপে ইন্ডেক্স দিয়ে বসে থাকতাম অনেক সময় ইয়ার খেতাম কিন্তু আর ডাবল টাইপের ইন্ডেক্স তো আমাদের মানে জেনারেলি সি এর মধ্যে অ্যালাউ করে না কারণ এর মধ্যে অনলি হচ্ছে না ইন্ডেক্স টাইপের ইন্ডেক্স অ্যালাউ করে বাট ইন सबाजेक्ट 
মানে অবজেক্ট ক্রিয়েট করা ছাড়াও মানে একই একটা ইনস্টেন্স হতো স্টেট স্ট্যাটিক টাইপের কোনো যদি ভেরিয়েবল হয় সেটা কিন্তু এক প্যারি তৈরি হয় তাহলে এক প্যারি যদি তৈরি হয় সেটা কিন্তু কি সবাই অ্যাক্সেস করতে পারবে তাহলে সবাই যদি একসাথে অ্যাক্সেস করতে যায় তখন কি প্রবলেমেটিক হয়ে যাবে না ওটা আরও ভালো জানতে পারবো ছিল যখন ডাটাবেস করতে যাবে একই সাথে যদি এক একই সাথে যদি যদি অ্যাক্সেস করতে যায় প্রবলেম হলো একদম সিম্পল একটা প্রবলেম বলি এটা তোমার ডাটা যেটা তোমাদের পড়ানো হবে এটা বলে অ্যাটমিসিটি প্রপার্টি এখন <laughs> তাহলে আমি যদি উইড্রো করতে চাই তাহলে কত আমি যদি ফাইনালি উইড্রো করতে চাই তাহলে ইকুয়েশন কি হবে ব্যালেন্স আমার আছে যত মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড তারপরে কি কারেন্ট ব্যালেন্স এটা হবে না আমি যদি উইড্রো করতে চাই তাহলে তার জন্য কি এখানে একটা ইকুয়েশন হবে এখন সে যখন উইড্রো রিকোয়েস্টটা করলো এখন সে যদি উইড্রো রিকোয়েস্টটা করে একই সাথে ফাইভ হান্ড্রেড এখানে আমি ফাইভ হান্ড্রেড একই সাথে রিকোয়েস্ট করলাম তাহলে কত ডাটাবে দুজনে যদি অ্যাক্সেস করতে যায় তখন ম্যাপের ক্ষেত্রে এটা প্রবলেম হয় এবং এটা আমি যদি বললাম ফার্স্টে পি ওয়ান অ্যাক্সেস করবে তারপর পি টু অথবা পি টু অ্যাক্সেস করবে পি ওয়ান মানে একজনের পরে আরেকজন এটা বলে সিঙ্ক্রোনাইজ অ্যাক্টিভেশন মানে একটার পরে একটা কাজ করবো অলরেডি আমরা যে প্রোগ্রামগুলো কাজ করে আসছি এগুলো হলো সিঙ্ক্রোনাইজ মানে একটা লাইনের পরে আরেকটা লাইনে অ্যাক্সিল হয়েছে না প্যারালাইন অনেকে অ্যাক্সিল হয়েছে সো একটার পরে একটা অ্যাক্সিল হলে সেটা বলে সিঙ্ক্রোনাইজ আর একই সাথে প্যারালাইন অ্যাক্সিল করলে সেটা বলে অ্যাসিঙ্ক্রোনাইজ সো ক্ষেত্রে যেগুলো আসলে মেনলি প্যারালাইন এক্সিকিউশন হয় থ্রেড মানে হলো কাইন্ড অফ প্যারালাইন এক্সিকিউশন এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে এটা ডিটেলস দেবো ওই ক্ষেত্রে হ্যাশ ম্যাপটা ভালো কাজ করে না এটা সেফ না মানে সে প্যারালাইন এক্সিকিউট করতে গেলে এই এই এরকম যে এখানে একটা গার্ড দিতে হবে না একটা প্রোটেকশন দিতে হবে না এই প্রোটেকশনটা সে দিতে পারে না বাট অ্যাসিকোয়ান্স অ্যাপ্লিকেশনগুলোর ক্ষেত্রে হ্যাশ টেবিলটা ভালো কাজ করে মানে সে এই গার্ডটা দিতে পারে মানে সেখানে অ্যাট এ টাইম মাল্টিপল পার্সন রিকোয়েস্ট করতে পারবে না মানে মাল্টিপল জায়গা থেকে রিকোয়েস্ট করতে পারবে একটা রিকোয়েস্ট করবে তারপর একটা করতে হবে সো এর জন্য হ্যাশ টেবিলটা ইউজ করা হয় নাথিং আছে তো একটা হলো হ্যাশ একটা হলো সিঙ্গল আছে মানে অ্যাক্টিভেশনের জন্য ভালো কাজ করে সেটা হলো হ্যাশ ম্যাপ আর হ্যাশ টেবিলটা হচ্ছে হলো অ্যাসিঙ্গল আছে মানে মাল্টিপল প্যারালি যদি কেউ অ্যাক্সেস করতে যায় তাহলে হ্যাশ টেবিলটা ভালো কাজ করে বুঝে গেছে আচ্ছা এ ধরনের আরও কালেকশন আছে মনে করেন স্ট্যাক আছে কিউ আছে একদম সিমিলারভাবে অ্যাক্টিভেশন করা যায় স্ট্যাকের জন্য কি এখানে আমরা যেমন অ্যারে লিস্ট তৈরি করছি এখানে কিন্তু হবে স্ট্যাক তারপরে এখানে বলতে হবে যে তুমি কী টাইপের প্যারামিটার অ্যালাও করতে চাও ওই টাইপটা দিতে হবে নাম ইকুয়াল টু নিউ স্ট্যাক তারপরে যে আমার অ্যাঙ্গেল ব্যাক করছি তাহলে যে এখানে অ্যাঙ্গেল ব্যাক ক্লোজ করছি 
ഇങ്ങനെ എങ്കിൽ പ്രാഗോട്ടിന്ന് പറയും എങ്കിൽ പ്രാഗോട്ട് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയും അവർ എങ്കിൽ പ്രാഗോട്ട് ഇത്തരെ ഇതേക്കണ്ടേ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ടോപ്പ് ക്ലാസ് സിംപിൾ ആണ് ഈ ശബ്ദ ഏസ് മൈദ വിദ്യാലയ ലിസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ച് എങ്കിൽ പ്രാഗോട്ട് സി ഇങ്ങനെ ദിസ് അപ്പോൾ അത് എങ്കിൽ പ്രാഗോട്ട് ഇത്തരെ ടൈപ്പ് ടോൾ ഇതാ ടോപ്പ് ക്ലാസ് ഇൻഷൻ ഉസ് തിങ് അഷ്ടോ തുമാരെ ജെ ഹാൻ ദി കീപ് ആ വി ഗോട്ട് എ സെൻസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് So, this is the same thing. Push, 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 push. So, if you look at the same way, push, push, front, push, so, we don't know our method, we don't know our method. This is a collection. So, a collection is nothing else, a kind of array. This is 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 a kind of array. So, this is a kind of array. So, this is a kind of array, but with the implementation. So, this is a... जिसपत्र সো ধরো আমরা একটা স্টুডেন্ট একটা ক্লাস তৈরি করে নিই এখানে এন্ড এটা কেমন হলো পুশ করব এখন সো ক্লাস স্টুডেন্ট এখানে দিলাম সে পাবলিক সিম্পল একটা স্টুডেন্ট ক্লাস করতে তৈরি করে নিলাম যে ক্লাসটা হচ্ছে হলো দুইটা প্রপার্টিস আছে আইডিয়ার সিপি এ আর হলো কনস্ট্রাক্টর সো এখন আমি এত উন্নত কি ইন্টিজার এড করেছিলাম অ্যারে লিস্টের মধ্যে এখন জাস্ট সিমিলার ভাবে আমি একটা স্টুডেন্ট টাইপের অ্যারে লিস্ট তৈরি করে নিলাম সো অ্যারে লিস্ট স্টুডেন্ট ইকুয়াল টু students equal to new analyst eta so ekhane amader add korar jonno amader ki korte hobe add korar shomoy ki student er ekta object add korte hobe so ami students equal to add so ekhane ek bare kore dilam student ekhane hocholo id er modhe dilam 0 1 2 5 1 फर लुप लिखे दी फर लुप लिखी स्टूडेंट 
ভেরিয়েবল নিলাম এখানে হচ্ছে হলো স্টুডেন্টসের থেকে নিয়ে আসবে দেন হচ্ছে হলো এস আউট এস টি ডট সিজিপিএ এস টি ডট নেম প্লাস कन्ट कर আবার যখন আমি নিব তখন আবার সে নিজে আবার এটা আনবক্স করে দিতে পারবে মানে ইন্টিজার অবজেক্ট থেকে ইন্টিজার প্রিমিটিভ ডাটা টাইপে সে কনভার্ট করে দিতে পারবে আসলে কিন্তু সে একটা অবজেক্টই কনভার্ট করতেছে কারণ ওই যে দেখো দেখো আমরা যখন টাইপ টি স্পিস হয়ে করি তখন যখন আমি ভ্যালুটা নিছিলাম তখন সে কি একটা অবজেক্ট পাঠাই নিছিল না দ্যাট মিন্স সে ওখানে যখন রাখে সেটাকে অবজেক্টে কনভার্ট করে রাখে সো এখন যে অবজেক্টে কনভার্ট করে রাখবে এখন সে টাইপ যেহেতু জানে সেটাকে স্টুডেন্ট ক্লাসের অবজেক্টেই কনভার্ট করে রাখবে নট অবজেক্ট ক্লাসের অবজেক্টে কনভার্ট করে রাখবে বুঝা গেছে এখন আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে হলো এখানে তো আমরা হচ্ছে হলো কি করলাম মানে এটাকে রাখলাম স্টুডেন্টের অবজেক্টগুলো এখন আমি যদি এখানে কালেকশনস দিয়ে শর্ট দিই স্টুডেন্ট তুমি অবজেক্টটা পাঠাইছ प्रपार्टी তোমাকে প্রপার্টিগুলো বলে দিতে হবে যে এই প্রপার্টি অনুসারে শর্ট করো অথবা এই অর্ডারে শর্ট করো অথবা তুমি হয়ে চিন্তা করো তুমি বললাম সিজিপি অনুসারে শর্ট করতে এখন সিজিপি দুইটা যদি সেম হয়ে যায় তখন সে কী অর্ডারে শর্ট করবে মানে টাইপ রেট কীভাবে করবো জাস্ট লাইক হলো এইভাবে চিন্তা করো মনে করো যে সে কি বলা যায় কীভাবে মনে করো যে আচ্ছা প্রোগ্রামিং করতে সে র্যাঙ্কিস দেখছো সবাই প্রোগ্রামিং করতে সে র্যাঙ্ক লিস্টে হলো ফার্স্টে শর্ট করে হচ্ছে হলো নাম্বার অফ প্রবলেম করে তুমি শর্ট করলো তাহলে নাম্বার অফ প্রবলেম অনুসারে তাকে শর্ট করে ফার্স্টে র্যাঙ্ক লিস্টে লিডার বোর্ডে যখন নিবে ওইখানে এখন যদি নাম্বার অফ প্রবলেম সেম হয় সে দুই জনের পাঁচটা পাঁচটা করে শর্ট করছে তখন দেখে যে টাইম এর উপর কার কত কম টাইম লাগছে দ্যাট মিস ওনার একটা প্যানালটি থাকে টাইম প্যানালটি ওটা আমার একটা ক্যালকুলেশন আছে মেন কথা হলো ওই টাইম প্যানালটি এইভাবে ক্যালকুলেট করা যে তোমার কত কোন টাইম লাগছে টোটাল তোমার একটা প্রবলেম সলভ করতে তোমার দশ মিনিট লাগছে আরেকটা প্রবলেম সলভ করতে তোমার বিশ মিনিট লাগছে তাহলে টোটাল হলো থার্টি মিনিটের একটা পেনাল্টি থাকে ঠিক আছে সো এইভাবে তোমার হলো শর্ট করা হয় তাহলে এখানেও কি সেম না আমার সিজিপি অনুসারে শর্ট করতে গেলাম যেটা সিজিপি সেম হয়ে গেলো তখন কি আমার একটা অন্য একটা ওয়েতে সলভ করতে হবে সো এইভাবে হয়তো আইডি অনুসারে সলভ করতে হবে বা তার আগে আমার মেন প্রবলেমটা হচ্ছিল যে এই স্টুডেন্টের মধ্যে যে আমি যে বললাম যে আমি এইটা সিজিপি অনুসারে শর্ট করে দাও ওটা তোমার বলতে হবে তো এটা তো আমি এরকম না যে আমি মাইন্ডে যদি চিন্তা করলাম আচ্ছা সিবি অনুসারে শর্ট করো শর্ট হয়ে গেল মানে ওখানে তো এরকম আমার কোড লেখতে হবে তো এটা আসলে খুব ছোটো একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছিল আমরা আমাদের একটা কম্পেয়ার টু কিন্তু একটা মেথড আছে ইকুয়াস যেরকম একটা মেথড ছিল না কম্পেয়ার টু নামে একটা স্ট্রিংয়ের মেথড ছিল যে স্ট্রিং দুইটা কম্পেয়ার করার জন্য ইকুয়াস যেরকম একটা মেথড ছিল যে ইকুয়াস ওই ইকুয়াস দিয়ে আমরা দেখতে হচ্ছিল দুইটা স্ট্রিং সেম কি না কম্পেয়ার টু নামে একটা মেথড আছে যেটা হচ্ছিলো দুইটা স্ট্রিং মধ্যে কিন্তু কোনটা বড় কোনটা ছোটো এটা দিয়ে দেয় সো ওই কম্পেয়ার টু মেথডটা আমরা এখানে ওভারেট করতে হবে বা তার আগে কম্পেয়ার নামে একটা ইন্টারফেস আছে কম্পারেবল নামে একটা ইন্টারফেস আছে সেই ইন্টারফেসটা স্টুডেন্টের মধ্যে ইমপ্লিমেন্টস করতে হবে দ্যাট মিন্স জাস্ট আমাকে এখানে ইমপ্লিমেন্টস কম্পারেবল এটা ইমপ্লিমেন্টস করে দিতে হবে অ্যান্ড এটার মধ্যে বলে দিতে হবে যে আমি স্টুডেন্ট ক্লাসের প্রপার্টিটা কম্পারেবলের সাথে স্টুডেন্টটাকেই কম্পেয়ার করবো মানে অনেক সময় চাইলে তুই স্টুডেন্ট ক্লাসেরটাকে কম্পেয়ার করতে পারো আর এক টাইপের ক্লাসের সাথে তো স্টুডেন্টের ধরো আমি ই করলাম যে স্টুডেন্টদের টিচারে কম্পেয়ার করবো সেই কথা বলতাম সো ওই সময় তোমার এখানে কিন্তু হবে হলো টিচার যে তুমি কার সাথে কম্পেয়ারেবল করবো আর তুমি যদি নিজের সাথে নিজে কম্পেয়ারেবল করতে চাও 
তাহলে জাস্ট কম পাই বলে स्टूडेंटर এটাই হচ্ছে হলো জেনেরিক্স এটা আমরা নেক্সট দিকে দেখবো যে জেনেরিক্স জেনেরিক্স আসলে হচ্ছে হলো তুমি একটা ক্লাস লিখে রাখবা যেই ক্লাসের মধ্যে তুমি ফার্স্টে টাইপ ডিফাইন করবা না যে কী টাইপের জিনিস থাকবে ওটা হলো ডাইনামিকলি তুমি যখন ওইটা ওই টাইপের জিনিস একটা ইলিমেন্ট ডিক্লেয়ার করবা তখন তুমি টাইপ বলে দিবা যে এটার মধ্যে কী জিনিস থাকবে যেমন অ্যারালিস আমি ফার্স্টে কি জানি যে কী টাইপের জিনিস থাকবে যে কোনো কিছু যদি দিতে পারবে যেমন স্টুডেন্ট ক্লাস অবজেক্ট দিচ্ছি ইন্টিজার দিচ্ছি ডাবল দিচ্ছি স্ট্রিং দিচ্ছি এখন তুমি যদি डिफाइन <laughs> The how to compare in the compare to method. We just a compare to method. We will tell you what you need to compare. Bolo. Generally, one of the three types of machine is done. Three types of machine is done. One is zero. 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 কারণ হচ্ছে বুঝে ইকুয়াস মেথড পড়ানোর সময় বলছিলাম না যে ডট ইকুয়াস দিলাম একটা অবজেক্ট স্টুডেন্ট ওয়ান ডট ইকুয়ালস আর একটা অবজেক্ট দিলাম তখন কি ডিস দিয়ে একটা ভ্যালু পাইতাম আর একটা হলো কি প্যারামিটার দিয়ে আসতেছে সেমভাবে এখানে না এখানে কি ডিস দিয়ে একটা ভ্যালু পাবো আর একটা ভ্যালু কি কারণ কি এটা কিন্তু কল করবে একজন মেথড একটা অবজেক্ট তাহলে ওই অবজেক্টের ভ্যালুগুলো আছে আমার কাছে সেই ভ্যালুগুলো কি ডিস দিয়ে আমি পাবো আর একটা কি मैक्सिमाम ठीक है যদি দিস ডট সিজিপিএ ইকুয়াল ইকুয়াল যদি ও ডট সিজিপিএ হয় তাহলে হলো রিটার্ন জিরো অথবা আমি আগে গেটার দেনের কাজটা করি গেটার দেন যদি হয় তাহলে রিটার্ন ওয়ান দিলাম এলসিফ this dot cgp to the less than dot cgp hi now i return minus 1 now the return ঠিক আছে if you the এটা বড় হয় তাহলে 1 এটা যদি ছোট হয় তাহলে মাইনাস 1 আর যদি ইকুয়াল হয় তাহলে 0 
এটা তো জানো একটু শিখো সমস্যা নেই এই ধরনের একটু শর্টকাটগুলো শিখো এসে মানে এটা এটা যে কাজ করে এলসো সেম কাজ করে তুমি যদি এলস লিখে এটা যদি দিতে এক দিন বেশি কাজ করবে ঠিক আছে সো এখন দেখো আমি যদি উপরে যাই এখন কিন্তু আর ইরর দিচ্ছে না কারণ এখন সে জানে হাউ টু কম্পেয়ার টু স্টুডেন্ট টাইপ অবজেক্ট কারণ তুমি কম্পেয়ার ম্যাথডের মধ্যে লিখে দিছো ওইখানে তুমি কি লজিক দিছো এটা আপ টু ইউ তুমি ভুল লজিক দিছো না খারাপ লজিক দিছো এটা আপ টু ইউ কিন্তু তুমি যে লজিক দিচ্ছ সে লজিক অনুসারে সে শর্ট করে দিতে পারবে এবং দে নো হাউ টু কম্পেয়ার বিকজ ইউ ইমপ্লিমেন্ট কম্পেয়ার টু ম্যাথড সো এখন তুমি যদি রান করো দেখবা সিবি অনুসারে শর্ট করে দিচ্ছে ঠিক আছে সো অ্যাগেন আমি আবার বলতেছি সো দুইটা অবজেক্টের মধ্যে কোনটা বড় কোনটা ছোট যদি আমি আমার সাথে আমি কে দিস আর আমার সাথে কম্পেয়ার করতে আসছে কে ও সো আমার থেকে যদি ওই জিরোটা যদি মানে সরি আর একটা যে অবজেক্ট আসে সেটা সিজিপি যদি কম হয় মানে আমি যদি বড় হই মানে আমি যদি আগে থাকতে চাই আমি যদি বড় হই বড় বাড়ি যদি ইংরেজি অনার্স যদি শর্ট করতে যাও তাহলে যদি আমি পরের দিকে থাকতে চাই তাহলে রিটার্ন করবো ওয়ান আর যদি আমি ছোট হই তাহলে আমি আগে থাকবো আগে যদি থাকতে চাই তাহলে মাইনাস ওয়ান আর যদি ইকুয়াল হয় জিরো এখন এখানে জাস্ট আমি যদি লজিকটা চেঞ্জ করে দিই আমি যদি আগে মানে বড় বাট তাও আমি আগে থাকতে চাই না মানে আমি বড় হওয়ার পরে আমি সামনে দিয়ে থাকতে চাই মানে ডিগ্রি যে অর্ডার যদি শর্ট করতে চাই তাহলে মাইনাস ওয়ান আর যদি মানে আমি যদি ছোট বাট তাও আমি পিছনের দিকে থাকতে চাই তাহলে দিব হলো ওয়ান ম্যান ম্যানি হলো আমি যদি দুইটা অবজেক্ট তুমি কম্পেয়ার করতেস এর সাথে বি কোনো লজিকের কারণে তুমি বললা যে এই লজিকের কারণে এই তার পরের দিকে থাকবে তাহলে ওই সময় তুমি রিটার্ন করবা কি ওই সময় রিটার্ন করবো হলো প্লাস ওয়ান ঠিক আছে আর যদি আগে থাকতে চাই আমি মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে আর জিরো যদি হয় তাহলে ইকুয়াল এখন তুমি যদি রান করো छोटा मैथडर আমরা যখন কম্পেয়ার ই লিখি অথবা যখন ওই যে গেটার দেন লিখি এ গেটার দেন বি লিখি না অথবা এভাবে লিখি না এ জিরো গেটার দেন বি ওয়ান কি না অথবা আই আই প্লাস ওয়ান কি না এভাবে বলে না বিটা পরে থাকে না এখানে আসলে সে বলে যে তোমার তো এটা আগে আছে বিটা পরে আছে তাহলে যে অর্ডার আছে সে অর্ডার তুমি রাখতে চাও কিনা তুমি যদি রাখতে চাও তাহলে মাইনাস ওয়ান পরে জিরো দিল মাইনাস ওয়ান পরে জিরো দেওয়া মানে হচ্ছিল সে সোয়াপ করবে না আর প্লাস ওয়ান দেওয়া মানে হচ্ছিল সে সোয়াপ করবে কারণ মাইনাস ওয়ান দিলে সেটা তো আগেও থাকবে জিরো দিলেও আমার সোয়াপ করার দরকার নেই কারণ আমরা ইকুয়াল সো যে জায়গায় এসে সেটাই থাকবো প্লাস ওয়ান দিলে তখন তাকে বলতে হবে যে না এটা পরে থাকবে বোঝা গেছে সো এখন আবার আমি যদি বলি যে এখানে কি টাই ব্রেকারের কন্ডিশনটা আমি কি ফিল আপ করছি যে যদি ধরাইভাবে বললাম আমি যে সিজিপি অনুসারে শর্ট করো ঠিক আছে বা যদি দুজনে সিজিপি সমান হয়ে যায় তখন নাম অনুসারে শর্ট করো কথাটা বুঝতে পারছো যদি সিজিপি অনুসারে শর্ট করবা বা যদি আমার সেম হয়ে যায় সিজিপি তখন শর্ট করবা কি নাম দিয়ে নাম দিয়ে শর্ট করাটা খুব ইজি দ্যাট মিন্স আমার এই কন্ডিশন যখন আসবে এলসে যখন যাবে তখন এই কাজটা করতে হবে না আমার নাম অনুসারে শর্ট করো 
नाम खुला क्या शुरू स्ट्रिंग टाइप है ना तब स्ट्रिंग ये जो नो के आप इफ़ एस लेते हो रे इफ़ जो दिए टा एक अत्यंत बोरो है पर नॉर्मल जो वाले हैं इफ़ जो दिए टा थी के जो दिए टा बोरो है मानिए हो कि दिस डॉट नेम इट थी के जो दिए ओ डॉट नेम जो दिए बोरो है तब प्लस वन छोटू वाले माइनस वन इक्वल वाले जीरो इवाबे पर तो रहो औसो बात ये स लजिक ले जो लेन जो भी बोरो हो आया तब अपने कंटेंट वाइज वाइज चेक करें रेंज जो ए आ सी की ना फर्स्ट एलिमेंट जो भी ए है और इटर एलिमेंट जो भी एस है ताहोल की ए टाके थक बे क्लास वाले डन करो ये तो हमने लॉजिक ले खा से तो एक बार तुम्हें जो भी डन करो अच्छा ये तो इनाई सीजीपीए तो सब � तो ऑर्डर उन्होंने शायद दवा से अमें ये इटा करें दी, ठीक है सर? ताल कैश में कौन ही क्या कहता है वो था? अमें जो ऑर्डर बोलते हैं जेड इक्वल जितना ताले नेम उन्होंने शराब किया, तो ऐसा जो भी रन करी, तो देखो जी, कौन ही क्या कहते हैं? शाबाश करो। इतना भी तो शाबाश आ गया इसको सुनो ना, तो इसे � तादेव मुद्दे उन्हीं का शपथ एक दूसरे स्ट्रिंग के मुद्दे उन्हीं को चलो स्मॉलेस्ट तो स्मॉलेस्ट टाइम तो देखिए सर कंपेयर भी एक तो बोला पर हो चलो तुम्हारे परीक्षा मुद्दे तुम्हें बोला होगा ना दिन तीसरा ऐसे सब करो तो मैं क्या अवश्य ही जुड़ी थके ताले रखों कस्टम एक क्लासर कोन प्रॉपर्टी के ह ना ये तो ना कहली लेंथ आसे लेंथ आसुना ना ये तो डिक्शनरी ये मने से डिक्शनरी तो सॉर्ट करेगी वाले फर्स्ट टाइम की तरह के इधर फर्स्ट नहीं है डिस्किनर को ऐसा नहीं किया मैंने कुछ ना हमारे कुछ नहीं करा डिस्किनर देख लो मारो ना सुना ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम क्या पता है ए आर एस इर मतलब छ किंतु जो भी एरो कम हुए तो जे से ए ए तब तो नहीं हुआ जो भी हम दे बी तो क्या होगा तो इंटर कर कहाँ बच्चों की नालेर नालेर बच्चों लो अनि बैलू बच्चों लो जीरो ए डांस की वाली बातों नाइन के तो इंटर कौन जब है इंटर तो कौन देखते हैं तुम्हारे पास? हाँ, जो भी एक तो सेम था कि एक उन्होंने तार पर उसको तुम्हारे उन्होंने लेंथ देना पड़ा। अगर लेंथ देना पड़ा, ऐसे में क्या नहीं इसे जीरो भी क्यों सकते हैं? पर वो ना हम जीरो। रास्ते में वो जीरो था ना ऐसे रास्ते में वो चलो नाइनटीन। तो कौन देता सो ये टाइप के लोग कलेक्शन बोलते हैं तो सो कलेक्शन ने क्या नहीं शेष तो हमें जैसे एक ट्रैप आप कोरी सो हमारे कलेक्शनों में दे एलिस लिंक लिस स्टैक की वो हैश में हैश टेबल एक गुलाम यूज़ करते वाले इन लोग जब प्रॉपर्टी गुलाम ला जगह ला देखा लम ये पर जेटम मोस्ट इम्पोर्टेंट चिलो शे� जी कौन प्रॉपर्टी वाला बेस को जो इक्वल हो एक तो सिमिलर वो ये त्याग उच्च लम्बा कंपेयर में तो थोड़ा टाइम डिफरेंट होता है जी दो टाइप ऑब्जेक्ट सेम टाइप वाला जी स्ट्रीट टाइप वाला ऑब्जेक्ट जो नया में कंपेयर करते चाहे तो हम क्या बोलेंगे तो वो ये टाइप करते के लिए फर्स्ट वही क्लास में होते हैं हमारे के एक तो सो जुड़ी 
मुख्य विषय चिंता भाई पागल चिल्लाई झगड़ा झगड़ा 
ওই আমার বুঝাইতে পারতেছে না আমার মানে আমরা কেউ কাউকে কনভিন্স করতে পারতেছে না আর কনভিন্স করতে না পারলে ওই সময় তো ঝগড়া লাগে আসতাম যে মানে ওই সময় একজন একজন কানের মধ্যে হেডফোন দিয়ে আমার গান শুনে শুরু করতাম আর কাছেই করতাম না করি করুন না যা কনটেস্ট করবি না তারপরে আমাদের ঠিকই কনটেস্ট করতাম প্রথম পরে যায় আচ্ছা ঠিক আছে কনটেস্টটা করি শেষ করে আসি তারপরে পরে ঝগড়া করুন না তারপরে যখন যায় আমরা প্রথমকে আবার হলো হোটেলে যায় খাওয়া দাওয়া করতাম ওই সে খাওয়া দাওয়ার সময় আবার হচ্ছে তো সবকিছু শেষ আর যাই হোক ওকে তো আমরা লাস্টের দিন একটা ছোট একটা টপিক বাদ দিয়ে রাখছিলাম সেই জিনিসটা জাস্ট একটু দেখে নেই দেখো আমরা জাস্ট কালেকশনটা এখানে আমরা র্যাপ আপ করি আমরা লাস্ট ক্লাসে আমরা ই দেখছিলাম যে ফাইলের মধ্যে কীভাবে ইনপুট আউটপুট রাখতে হয় ঠিক আছে এখন ধরো একটা একটা সে আমি এ ক্লাসটার মধ্যেই অথবা আর একটা ক্লাস আমি তৈরি করে নিই ক্লাস সে এক্সাম পাবলিক ধরো এরকম আমার একটা প্রপার্টি আছে যে এক্সাম ক্লাস এক্সামের মধ্যে এক্সাম নেম ডিউরেশন এটার জন্য একটা প্রস্তাব করে আমি তৈরি করে ঠিক আছে এখন ধরো এটার একটা অবজেক্ট তৈরি করে আমি যদি মানে ফাইলে রাইট করতে চাই তাহলে কি করবো মানে এগুলোর ইনফরমেশন কতগুলো এক্সাম ইনফরমেশন আমি যদি ফাইলে রাইট করে রাখতে চাই এরপরে জাস্ট সেভ করে রাখবো করতে গেলে কি করবো ধরো এরকম আমি দুইটা এক্সাম আমি তৈরি করলাম এখন এই দুইটা এক্সাম ইনফরমেশন আমি ফাইলে রাইট করে রাখতে চাই তাহলে কি করবো কি করে দিবা হ্যাঁ রাইট করবো কিভাবে রাইট করবো আমরা ফাইলের মধ্যে এই দিয়ে করি যে নেমটা রাখলাম তার স্পেস দিয়ে আমি যে অর্ডার রাখতেছি আমি তো একটা একটা ওয়েতে রাখতেছি আমি যেমন লাইন বাই লাইন যদি রাখি তাহলে একভাবে রিড করতে হবে আমি যদি স্পেস দিয়ে রাখি তাহলে একভাবে রিড করতে হবে কিন্তু একজন মনে করো রাইট করে রেখে গেল পরে আবার ধরো কোনো কারণে ওই তুমি হয়তো জব সেই দিছ তো এরপর আরেকজন হয়তো জবে আসলো তখন কি তাকে আবার এটার উপরে কাজ যদি করতে হয় তখন সে রিড যখন করতে যাবে তখন তাকে কি দেখতে হবে যে কীভাবে কোন অর্ডারে রিড করছিলো অথবা কীভাবে রিড করছিলো কী সিনটেক্স দিয়ে আমি তো এভাবে বলতে পারি যে তার মাঝখানে একটা ডেলিমিটারি সময় কমা থাকবে নেম কমা ডিউরেশন এভাবে তো রাখতে পারে অথবা নেম সেমি কমন ডিউরেশন ঠিক আছে সো এই যে আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভাবে রাখতেছি এটা কিন্তু প্রবলেম এটা আমি যদি এই যে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার চেঞ্জ হয়ে যায় আফটার দেড় কেউ যদি অন্য একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আসে তখন তাকে আগে জানতে হবে যে কীভাবে অর্ডার সেভ করা তাহলে এটা একটা ইউনিফাইড ওয়ে রাখা উচিত সো এই ইউনিফাইড ওয়েতে হচ্ছিলো যে আমি অবজেক্ট ধরে ধরে রাইট করে দিতাম অবজেক্ট ধরে ধরে রিড করতে হবে কথা বুঝতে পারছো মানে একটা অবজেক্টকে আমি রাইট করে দেবো ওই তার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে রাইট করে রাখবে আবার যখন আমি রিড করবো আমি অবজেক্ট ধরে আবার রিড করবো ঠিক আছে এটা আসলে একটা ওয়ে আছে তোমার দেখা দরকার কিভাবে রাইড হচ্ছে কোন অর্ডারে রাইড হচ্ছে এটা তোমার দেখা দরকার নেই তুমি জাস্ট রাইড করে দিবা সে যখন আমরা রিড করবে তার নিজের অনুসারের মতো যে অর্ডারে রাইড করছিল সে নিজে রাইড করে মানে রিড করে নেবে ঠিক আছে সো তার নিজের যে প্রিডিফাইন্ড ওয়েজ আছে সে প্রিডিফাইন্ড ওয়েতে রাইড করবে আর প্রিডিফাইন্ড ওয়েতেই রিড করবে সো এটা করার জন্য ফার্স্টে আমাকে একটা ওই যে আমরা ফাইল ইনপুট স্টিম তৈরি করছিলাম না ফাইলের কাজ করতে গেলে অলওয়েজ ফাইল ইনপুট স্টিম লাগবে 
সো ওইটাকে র্যাপার হিসেবে যে ফাইল ডাইটার ইউজ করতে হবে বা ফাইল ডাইটার ইউজ করতে হবে সো এখানে ফার্স্ট আগে একটা ফাইল ইনপুট স্ট্রিম তৈরি করি সরি ফাইল আউটপুট স্ট্রিম আগে এটাকে রাইট করি এফ আউট ইকুয়াল টু নিউ ফাইল আউটপুট স্ট্রিম এখানে নাম দিলাম এফ আউট অথবা ফাইল আউট ডট টিএক্সটি আসলে এটা টিএক্সটি ফাইলে নাও দিলে হয় টিএক্সটি না দিই কারণ এটা আসলে টাইপ কী হবে এটা তো আসলে আমার জানার দরকার নেই আফটার দ্যাট এখানে একটা অ্যাকসেপশন হবে ট্রাইকেস দিয়ে দিই ওই যে আগের ক্লাস আমরা এগুলো দেখছিলাম ফাইল নট ফাউন্ড দেন হচ্ছে না আমাকে এখানে দিতে হবে হচ্ছিল একটা অবজেক্ট রাইটার তৈরি করতে হবে অবজেক্ট স্ট্রিম রাইটার মনে হয় এরকম সামথিং অবজেক্ট আউটপুট স্ট্রিম ও বি আউট ইকুয়াল টু নিউ অবজেক্ট আউটপুট স্ট্রিম এটার মধ্যে দিতে হবে এফ আউট আচ্ছা এখানে আরও অ্যাকসেপশন দিবে সো বেটার আচ্ছা এটা হ্যান্ডেল করি আমরা আজকে অল প্লাস এন্টার অ্যাট ক্যাচ ক্লোজ তৈরি করতে হবে আর অবজেক্ট অনলি রাইট করার জন্য হলো অবজেক্ট আউটপুট স্ট্রিম ঠিক আছে তো আমি এখন রাইট করার জন্য আমি কি ইউজ করবো অবজেক্ট আউট ডট রাইট অবজেক্ট এখানে দিয়ে দেবো এক্সাম ওয়ান এরপর যদি আর একটা করতে যাও তাহলে এক্সাম তাহলে এটার ভিতরে কন্টেন্ট কি অর্ডারে সেভ হচ্ছে কীভাবে সেভ হচ্ছে এটা আমার জানার দরকার নেই আমি জাস্ট জানতে হচ্ছিল আমি সেভ করতে এখন আমি যা সেভ করে দেখি অবস্থাটা কি হয় মানে কি তৈরি হয় এখন তুমি ডিউরেশন নেম ডিউরেশন তাই একটা অর্ডারে তুমি সেভ করতেছ না বা একটা সিরিয়ালাইজ করতেছ না সিরিয়াল করতেছ না তো এখানে আসলে এইটাকে সিরিয়ালাইজ করতে হবে সিরিয়াল হচ্ছিলো কোন অর্ডারে সেভ হবে সেটাকে ডিফাইন করে দিতাম আসলে এটা ডিফাইন করা খুবই ইজি এটা অলরেডি তৈরি করে দেওয়া আছে তোমার কিছুই করতে হবে না জাস্ট এক্সামের মধ্যে ইমপ্লিমেন্টস সিরিয়াল দ্যাটস ইট ওইটার ভিতরে সব প্রপার্টি দেওয়া আছে ওই নিজে ডিফাইন করে নেবে মানে এরকম অ্যাপস থাকবে কিংবা এটা হলো মানে অ্যাবস্ট্রাক ক্লাস যেটার মধ্যে হচ্ছিল কোনো অ্যাবস্ট্রাক মেথড নাই বা কিছু কোনো স্টেন্ট দেওয়া আছে এই কোনো স্টেন্ট অনুসারে সে হচ্ছিল সেভ দেওয়া তো জাস্ট তুমি ইমপ্লিমেন্ট শেয়ার যোগ করলে শেয়ার যোগ করবে এটা কিন্তু এই যে একটা হিরো তো এটাও কিন্তু কোশ্চেন আপনি পরীক্ষায় আসতে পারেন যে আমি এরকম একটা দিয়ে দিলাম তারপর বললাম যে কোন জায়গায় হিরো হয়েছে আসলে এই যে হিরোটা হচ্ছিলো তুমি অবজেক্টটাকে সিরিয়ালাইজ কর তখন হচ্ছিলো হিরোটা দিই কারণ তুমি যদি রাইড করতে গেলে কোন অর্ডার রাইড করবে সেটা হচ্ছে জানে না তুমি রাইড করা ঠিক আছে দেখি যে ফাইল আউট নামে একটা তৈরি হয়েছে টেক্সট মোডে ওপেন করে দেখি তো এটা আসলে এখানে অনেক কিছু রাইট করে এটা আসলে বাইক পুরো আসলে কি করে অবজেক্ট থেকে একটা আসলে বাইটে মানে একটা স্ট্রিং অফ বিটে কনভার্ট করে নেয় ওই বিটগুলোকে সে রাইট করতে থাকে সো এটা কি অর্ডার রাইট করতেছে এখানে এর জন্য এটা কিন্তু টেক্সট মোডে রাইট করা না সো এর জন্য এখানে যে এক্সট্রা কিছু কি থাকে এখানে ইনফরমেশন থাকে সেগুলো যদি আমরা দেখতে পাই কিন্তু একটু অ্যাটলিস্ট এই জিনিসটা দেখা যায় তো ফার্স্টে কী দেওয়া আছে ক্লাসের নামটা দেওয়া আছে তারপরে যে মাস্টার যেগুলো এগুলো আসলে কোনো একটা ডিলিমিটার সে ইউজ করার জন্য ইউজ করছে তারপরে দেখো এই যে দেখো ইন ডিউরেশন তারপরে যে এক্সাম নেই তারপরে দেখো এই যে জাবা ল্যাঙ্গুয়েজ মানে এগুলো টাইপগুলো দিয়ে দিয়েছে হিস্ট্রি তারপরে এদিকে যদি আসো ফেস এর মাঝখানে যেগুলো আছে এই যে ফাঁকা জায়গা এখানে হচ্ছিলো হয়তো 
डिकोड रईट कर शेष उटेक्टीमल object input stream fn and in similar way the just so chilo on output stream chilo again input stream and object out output stream chilo the object input stream so ekhon read korar jonno ob in dot read object and eta return korbo hole ekta object type property mane object type class tahole ami jodi eta ke amar ki chilo exam exam equal to but it is written korte sikhi object table class so eta ke ami tu jani je eta object table class holo ashole eta ashole read korte chilo ekta exam er class so exam object jehetu ami eta ke ekhane cast kore acha ekhane mone abar exception ache add catch close je class not found mane je je type er class e read korte jeteche shei class ta oi je file er modhe dekhalo je ekta package theme je lekha chilo class shei class ta tomar kache nai प्रिंटाम एग्जाम में, तो जस्ट डीट करे, अभी हम लोग इधर प्रिंट करे देंगे, हेल नेम टा प्रिंट करना, सो इधर, जो ऑर्डर रीड हुई थी, राइट हुई थी लो, शे ऑर्डर अब आर रीड करने से, बात, हमारे दिन की देखने कोई ऑर्डर, मतलब क्यों अबे रीड हो बे राइट हो बे इग्लाक तो कोनो किसे अभी डिफरेंट करे देंगे, वो जस्ट स ओके सो आज के पर्यत तो एक तो रैपअप करी सो हमें जस्ट देख लो तुम्हारे क्लस मध्य ए रखम कर मन करो कि अनेक समय देखे ना देखा बन कर तुम्हारे तुम्हारे लज्जा कर परिस्थिति तुम्हारे माथा नीचे बस जिसका क्या देखें एक जन एक जन के चिठी पास करते थको एक जन एक जन के खोचा दीते थको एकदम बाच्चा है ना कि तुम्हारा क्लस मध्य एरक गुता गुदी करा शुरू कर दिल करो समस्या नहीं टीचार देखले तो जिस खराब देखे ना आप समय तुम्हारा तो बड़ो गेसोक समय सिक्यूरिटी बेपार थे तुम्हारा किसी बल चिपा गलते धरल ये समय बोलते चाहिए सिक्यूरिटी बेपार थे दरकार कि करो गा कार की आसा जाए तुम्हार बापर टेकई तो जा तो किस आसते टेका नहीं चले जाते समस्या 
এরপরে তো আমি আর নাই তারপরে তুমি যা ইচ্ছা করো এরপরে আমার নামে যা ইচ্ছা করে থাকো তো ক্লাস মধ্যে হলে সঙ্গে একটু মানে ইনসাল ফিল লাগে নিজের কাছে যে আমি কি পড়াই দিচ্ছি অ্যাটলিস্ট ক্লাসে টিচারকে রেসপেক্ট করার জন্য অ্যাটলিস্ট শান্তভাবে বসে থাকা উচিত বাইরে যা কী করতেছো না করতেছো আমি তো এগুলো দেখতে যাই না অনেকে অনেক কিছু বলে টিচারদের নামে ওটা ডাজেন ম্যাটার আমার ওটা কেয়ার করি না এই ক্লাসে আমরাও মানে তোমরা তাও অনেকে আবার একটু ভদ্র আসো অনেক ক্লাসে আবার হলো অতিরিক্ত পরিমাণে শুরু করে দেয় হ্যাঁ যাই হোক একটু এটা ই করবে শুধুমাত্র আমার ক্লাস আমার টিচার টিচারে যায় ক্লাসে পরে মনে করে আমি মানে আমি ফ্রেঙ্কলি কি বলি আমি ডাঙে বসে যেতে এখন মানে পার্ট টাইম ক্লাস নেই সো করা হচ্ছিলো কয়েকদিন আগে আমাকে ভাই করে ডাকতো তো এখন ক্লাসের মধ্যে কিন্তু একটাই আছে তো ফার্স্টের দিকে ওরাও করতো কি এরকম বিষয়ের দিকে দাঁড়ায় দাঁড়ায় কথা বলতেছে আমি দেখলে আসতে দাঁড়ায় দাঁড়ায় তখন একটু ই লাগছে যে মানে আমরা তো ঠিক আছে বাই আছে তখন মানে বললে আবার হচ্ছিলো কি হয় মানে ওই সময় বুস আসে মানে সেম তোমাদেরও হয়তো মাঝে মাঝে বুস হারায় যাও ওরা বুস হারাই গেছে ভাই তো পাইছি এ তো টিচার না এ তো ভাই তো করি কিন্তু ওদের সাথে আবার মনে করো বাইরে গেলে তোমরাও মনে করো বাইরে গেলে তোমাদের সাথে আমরা মানে যদি কেউ এখানে আমি যাই না কেউ তোমরা ইয়ে গেছো কি না ওই যে পিকনিক ফিকনিক গেছো কি না আমাদের সাথে ওই সময় গেলে দেখতে হবে যে আমরা প্রচুর পরিমাণে বেশি খেলে অথবা বাইরে যে কন্টেস্টে গেলে তখন দেখা যায় আমরা প্রচুর পরিমাণে ফ্রেন্ডলি হইতে পারি কিন্তু ইনস্টিটিউশনের মধ্যে ইউ আর স্টুডেন্ট আই এম এ টিচার তো এটা একটু রাখতে হবে বাট আফটার দ্যাট বাইরে বাইরে আমরা মজা করতেই পারি তো এই যে আমরা ভলেন্টিয়ার হিসেবে আমরা ধরো সিসি ফেস করছি তো আমরা অনেক কিছু করছি আমরা ভলেন্টিয়ারের সাথে মজাও করছি তোমাদের অনেক ভলেন্টিয়ার আছে তাদের সাথে আমরাও সাথে ফাইজামি করছি ওই সময় আমরা একটা একটা ভ্যাকেশন মুডে থাকি যাই হোক একটু খেয়াল রেখো